வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் பொய் காரணங்களை ரங்கசாமி அரசு கூறுகிறது அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கண்டனம் நரம்பியல் செயல்பாட்டின் குறைபாடுகள் புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் டாக்டர் பரஞ்சோதி விளக்கம் இனி விரிவான செய்திகள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் பொய் காரணங்களை கூறுவதாக ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசு மீது அதிமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது புதுவை மாநில அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் உப்பளம் கட்சி அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற்றது அவை தலைவர் பாண்டுரங்கன் தலைமை தாங்க எம்எல்ஏக்கள் அன்பழகன் ஓம்சக்தி சேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் கூட்டத்தில் சுனாமி வீடுகள் கட்டியதில் ஏற்பட்டுள்ள முறைகேட்டிற்கு அரசே முழு பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டும் என்றும் புதுவையில் சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்ட ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது மேலும் இலவச மனைப்பட்டா கோவில் நிர்வாக கமிட்டி போன்ற நலத்திட்டங்களில் ஏற்கனவே உள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்தறியாமல் செயல்படும் ஆட்சியாளர்களை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததும் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் பொய் காரணங்களை கூறும் அரசின் நடவடிக்கை கண்டனத்திற்குரியது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது புதுவை அரசு பொது மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் நரம்புகளின் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் குறைகளை சரி செய்வது குறித்து செவிலியர்களுக்கு டாக்டர் பரஞ்சோதி விளக்கம் அளித்தார் புதுவை இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் நாற்பத்தி ஆறாவது செவிலியர்களுக்கான தொடர் மருத்துவ கல்வி கருத்தரங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற்றது இதற்கு பயிற்சியின் இயக்குநர் டாக்டர் ரங்கநாத் தலைமை தாங்க செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் தேவகி வரவேற்றார் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட டாக்டர் பரஞ்சோதி நரம்புகளின் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் குறைபாடுகளை சரி செய்வதில் செவிலியர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் திரை கண்காணிப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் அசைவுகள் அவர்களின் முக்கிய உறுப்பு செயல்பாடுகள் குறித்து கண்காணிப்பது அவசியம் என்றும் இதற்குரிய நரம்பியல் மருந்துகளை செவிலியர்கள் நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தி அவர்களை சிகிச்சை பெற வைப்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார் இந்த கருத்தரங்கில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த செவிலியர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை முதலியார்பேட்டை கங்கையம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற நூற்று எட்டு பால்குட அபிஷேக விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை முதலியார்பேட்டை ஒத்தவாடை வீதியில் உள்ள கங்கையம்மன் கோவிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நூற்று எட்டு பால்குட அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதனையொட்டி அம்மனுக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பின்னர் மாங்காலி அம்மன் கோவிலில் இருந்து பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது இந்த பால்குட அபிஷேகத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர் செய்திருந்தனர் இதேபோன்று சின்ன சுப்பராய பிள்ளை வீதியில் அமைந்துள்ள அங்கால பரமேஸ்வரி கோவிலில் முப்பதாம் ஆண்டு ஏகதின லட்சார்ச்சனை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆறு மணி முதல் இரவு வரை நடத்தப்பட்டது இதில் புதுவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனின் அருள் பெற்று சென்றனர் புதுவையில் திருக்குறள் விழாவினை முன்னிட்டு மாணவர் பேச்சு போட்டியினை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்திரன் துவக்கி வைத்தார் ஸ்ரீராம் இலக்கிய கழகம் சார்பில் திருக்குறள் விழா இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மாணவர் பேச்சு போட்டி துவக்க நிகழ்ச்சி செல்ல பெருமாள் பேட்டை விவேகானந்தா மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற்றது வட்டார வளர்ச்சி மேலாளர் முரளி கிருஷ்ணன் வரவேற்புரையாற்ற சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட சீனியர் எஸ் பி சந்திரன் போட்டியை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பாரதிதாசன் கல்லூரி பேராசிரியர் அசோக் குமரன் வணிக வளர்ச்சி செயலாளர் பாலமுருகன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கவிஞர் ஏறு வாணிதாசன் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர் ராஜவேலு மற்றும் தமிழறிஞர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை தமிழகத்தில் இருந்து புதுவைக்கு கடத்தப்பட்ட சாராயம் மினி லாரியில் ரகசிய அறைக்குள் பதுக்கி வைத்து இருந்ததை பறிமுதல் செய்தனர் கலால் துறையினர் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
இரண்டாவது ஆண்டு விழா சிறப்பு விற்பனை நீங்கள் வாங்கும் அனைத்து வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்கும் வியக்கத்தக்க பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன உங்கள் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக் மணி எலக்ட்ரானிக் பழிச்சு பழிச்சுன்னு துவைக்கிறதுல பிரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினுக்கு நிக கிடையாது பிரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் வாங்க மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் விட்டா வேற கிடையாது மேலும் புகையில்லா சபைகளுக்கு விரைவாக சமைக்கிறது மாவட்டங்களுக்கு இலவச தூர் டெலிவரி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமுறை அடிகள் சாலை பாண்டிச்சேரி ஆடி ஆடி வந்தாராம் அள்ளி அள்ளி தந்தாராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டி ராம் ராம் கோடி ரகங்கள் கண்டாராம் விலைய குறைவு என்றாராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதில் ஆசை கொண்டாராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தாராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டி ராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டி ராம் ஆடி ஆடி வந்தார் ராம் அள்ளி அள்ளி தந்தார் ராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டி ராம் ராம் கோடி ரகங்கள் கண்டார் ராம் விலைய குறைவு என்றார் ராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதில் ஆசை கொண்டார் ராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தார் ராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டி ராம் ராம் பாண்டி ராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டி ராம் ராம் எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவையில் நடைபெற்று வரும் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் பங்கேற்று தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் புதுவை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் கிளப்பின் நான்காவது வருடாந்திர கிளப் போட்டிகள் ஜிப் விளையாட்டு மைதானத்தில் ஆகஸ்ட் ஆறு மற்றும் ஏழு ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது அனைத்து வயது மாணவர்கள் பங்கேற்ற இப்போட்டி ரோடு மற்றும் ரிங் பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது இதில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த நூறு மாணவ மாணவியர் பங்கேற்று தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர் இந்த போட்டியின் துவக்க நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட ரோலர் ஸ்கேட்டிங் தலைவர் திருவேங்கடம் போட்டிகளை துவக்கி வைக்க செயலாளர் செல்வம் மூத்த துணைத் தலைவர் பிரசாத் ராவ் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் கிளப் செயலாளர் தாமஸ் தலைவர் சிவகுமார் ஜிப் உரிமையாளர் சீனிவாசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் 
இதில் கிளப் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை பாத்திமா பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களை அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் கௌரவித்தார் புதுவை முத்தையால்பேட்டையில் அமைந்துள்ள பாத்திமா உயர்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜான் அந்தோனிதாஸ் பெஞ்சமின் லாரன்ஸ் சாம்வேல் பாலசிங் மரி அந்தோனி ரூபியர் வேலாயுதம் ஆகியோருக்கான பாராட்டு விழா சர்குரு ஹோட்டலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்ட அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளர் வைத்தியநாதன் ஆகியோர் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களை பாராட்டி நினைவு பரிசுகள் வழங்கினர் புதுவையில் வாணிதாசன் நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் புதுவை அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் கவிஞரேரு வாணிதாசன் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி பாரதி பூங்காவில் அமைந்துள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர் ராஜவேலு ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து கவிஞர் வாணிதாசன் குடும்பத்தினரும் தமிழ் அறிஞர்களும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழகத்தில் இருந்து புதுவைக்கு மினி லாரியில் கடத்தப்பட்ட சாராயத்தை கலால் துறையினர் கைப்பற்றினர் புதுவை கோரிமேடு எல்லையில் தமிழக பதிவெண் கொண்ட மினி லாரி சனிக்கிழமை இரவு பல மணி நேரமாக நின்று கொண்டிருப்பதாக கலால் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ பகுதிக்கு சென்ற கலால் துறை துணை ஆணையர் அன்பழகன் மற்றும் போலீசார் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்ற லாரியில் சோதனையிட்டனர் அப்போது லாரியில் டிரைவர் இருக்கையின் பின்புறம் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரகசிய அறைக்குள் முப்பத்தி ஐந்து லிட்டர் கொள்ளளவு எழுபத்தி ஆறு கேன்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது லிட்டர் சாராயம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லாரியின் ஆர்சி புக்கை சோதனையிட்ட போது சாராயம் கடத்தப்பட்ட லாரி திண்டிவனம் தாலுகா எரையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தேவராஜ் என்பதும் சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு சப்ளை செய்ய தமிழகத்தில் இருந்து புதுவைக்கு கடத்தப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள கலால் துறையினர் காமராஜ் நகரைச் சேர்ந்த தங்கராஜ் என்பவரை தேடி வருகின்றனர் புதுவை மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் நிர்வாகத்தினை கண்டித்து உடல் உழைப்போர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுவை மேட்டுப்பாளையத்தில் இயங்கி வந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் தொழிலாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை கூலி உயர்வு வேண்டுமென்று கேட்ட தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வர வேண்டும் என்று நிர்வாகம் கூறிவிட்டது இதனால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் உடல் உழைப்போர் சங்கத்தினர் சனிக்கிழமை என்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு சங்க செயலாளர் ராமசாமி தலைமை தாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெருமாள் சிஐடியு செயலாளர் முருகன் துணைத் தலைவர் ராஜாங்கம் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதுச்சே 
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவை லாஸ்பேட்டை ஜீவானந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்களை முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கினார் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதி ஜீவானந்தபுரத்தில் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை அன்று மாலை நடைபெற்றது முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளர் வைத்தியநாதன் தலைமை தாங்க சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்களை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு கொறடா நேரு மற்றும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த என் ஆர் காங்கிரசார் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக தொன்னூற்று மூன்று டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொன்னூற்று மூன்று டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளை நான்கு அடியாக காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது முதன்மை செய்திகள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் பொய் காரணங்களை ரங்கசாமி அரசு கூறுகிறது அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கண்டனம் நரம்பியல் செயல்பாட்டின் குறைபாடுகள் புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் டாக்டர் பரஞ்சோதி விளக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்